வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பராக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நம்மளோட வீடை எப்படி நம்ம ரொம்ப வாசனையாக இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இந்த வீடியோ வந்து ஒருத்தர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க யாருன்னா சங்கவி சிலியன் ரொம்ப நல்லா ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி நான் ஃபைனலாக போட்டேன் இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் இன்எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிற டிப்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் நம்ம எப்படி வீட்லையே ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதுவும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் முழுசாக அந்த வீடியோவை பாருங்கள் யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது சைக்காலஜிக்கலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஈவன் தோ நம்ம ரொம்ப டல்லாக ரொம்ப லோவாக ஃபீல் பண்ணால் கூட நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் நம்மளோட வீடு வந்து நல்லா வாசனையாக நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கே தெரியாமல் ஒரு 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 பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நமக்குள்ளே உருவாகும் சரி வாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு டிப் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம நார்மலாக ஆரஞ்சு இல்லை சாத்துக்குடி அந்த மாதிரி வந்து நம்ம தோலை உரிச்சுட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம் இப்போ அந்த தோலை வந்து நம்ம தூக்கி போடாமல் அந்த தோல்லையே ஒரு ஃப்ரெஷ்னர் ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் வந்து ஹோம் ஃப்ரெஷ்னர் வந்து நம்ம வந்து உருவாக்கலாம் அது ரொம்ப இன்எக்ஸ்பென்சிவாக செலவே பண்ணாமல் அதுதான் நம்ம எப்படியும் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த தோலை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நல்லா சின்ன சின்ன பீசஸாக நம்ம பிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணுங்கள் நல்லா கொதிக்கிறப்ப நம்ம பிச்சு போட்ட அந்த ஆரஞ்சோட தோல் அதெல்லாமே நம்ம போட்டுடலாம் இதை போட்டுட்டு நீங்கள் சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சுட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பக்கம் அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரூம் உங்களோட வீடு ஃபுல்லாகவே இந்த ஆரஞ்சோட வாசனை வந்து இருக்கும் இன்னொரு ஒரு டிப்புன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆரஞ்சு இல்லை உங்கள் வீட்டில் ஆரஞ்சு இல்லை அப்படின்னாலும் பிரச்சனை இல்லை எப்படியும் லெமன் வச்சுருப்பீங்க லெமனை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த தோலை வந்து நீங்கள் தூக்கி போடாமல் அந்த தோலை கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணியில் போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கொதிக்க கொதிக்க விடலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த மாதிரி சிம்மில் வச்சு அப்படி பண்ணாலும் உங்கள் வீடு ஃபுல்லாக அந்த லெமனோட வாசனை வரும் இதிலே இன்னொரு ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டில் வந்து நிறைய பன்னீர் ரோஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பன்னீர் ரோஸோட இதழ்களை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த இதழ்கள் மட்டும் அப்படியே பிச்சு போட்டு அந்த தண்ணியில் அதே மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் குதிக்க விடலாம் உங்கள் வீடு ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே ரோஸோட மனம் வந்து வரும் இப்போ அந்த பன்னீர் ரோஸ் இல்லைனாலும் இப்போ பன்னீர் உங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பன்னீரை வந்து கொஞ்சம் ட்ராப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஊற்றி அந்த மாதிரி கொதி கொதிக்க விடலாம் ரோஸோட வாசனை வந்து உங்கள் வீடு ஃபுல்லாக வரும் இதில் எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதுலேயே இன்னொரு ஒரு மெத்தட் இருக்குது எசென்ஷியல் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது எசென்ஷியல் ஆயில் வந்து என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் கையில் ஒரு பாட்டில் வச்சுருக்கேன் இந்த பாட்டில் வந்து எசென்ஷியல் ஆயில் பாட்டில் தான் எசென்ஷியல் ஆயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா நறுமணமாக இருக்கும் இது வந்து எந்த கலப்படமும் இல்லாமல் எசென்ஷியல் ஆயில்னே விற்பாங்க நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா கம்பெனிஸ் இருக்குது அமேசானில் இல்லை நிறையா இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே நிறையா ஃப்ளேவர்ஸோட நிறையா இருக்குது நான் நான் கூட ஆன்லைனில் தான் வாங்கினது அமேசானில் இப்போ இந்த மாதிரி எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் வந்து நிறையா வ வகை வகையான நறுமணங்கள்லாம் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என் கையில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா லாவெண்டர் ஆயில் அந்த லாவெண்டர் அந்த பூவில் இருந்து அவங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணது இப்போ எசென்ஷியல் ஆயில் நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா அது எல்லாமே ஒரு நேச்சுரலாக வந்து அவங்க எடுத்துருப்பாங்க எந்த ஒரு கெமிக்கலும் கலக்காமல் அந்த இப்போ லாவெண்டர்னால் லாவெண்டரோட பூ அதோட பெட்டல்ஸ் அதுலேருந்து தான் அவங்க வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதை அதை நல்லா கொதிக்க விட்டு அதை சம் ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்க அந்த லா அந்த எசென்ஷியல் ஆயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ ட்ரீ ஆயில் இருக்குது அது வந்து அந்த டீ ட்ரீயோட அந்த அந்த பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பட்டையிலேருந்து அது அதுலேருந்து ஆயில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எசென்ஷியல் ஆயில்னாவே நேச்சுரலாக அவங்க வந்து பெட்டல்ஸ் பூ இதழ்கள் வச்சோ இல்லை லீப்ஸ் வச்சோ இல்லை வந்து அந்த மரத்தோட அந்த பட்டை அந்த பட்டையில் வச்சோ பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் அதில் இருந்தோ அந்த மாதிரி நேச்சுரலாக அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் எசென்ஷியல் ஆயில் நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் வா வாங்க விருப்பப்படலன்னா நீங்கள் நேச்சுரலான மெத்தட் நான் இவ்வளோ நிறையா சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஆரஞ்சு லெமன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ இந்த எசென்ஷியல் ஆயில் எப்படி யூஸ் பண்
வீட்டுக்குள்ள இன்டோர் பிளான்ஸ் வந்து நீங்கள் வைக்கிறனால அந்த பிளான்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சார்ப் பண்ணிட்டு நமக்கு நல்ல ஆக்சிஜனை வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதனால் முடிஞ்சாலும் நீங்கள் இன்டோர் பிளான்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் நம்ம வீட்டில் செலவு கம்மியாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நான் பேக்கிங் சோடா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ வந்து ரெண்டு ஆயில் எடுத்திருக்கேன் லேவண்டர் ஆயிலும் அப்புறம் லெமன் ஆயில் ரெண்டு ஆயில் எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ இதோட ப்ரைஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த லெமன் ஆயிலோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் எம்எல்ல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் ப்ராடக்ட் பேர் வந்து ஆலின் நீங்கள் ஏதாவது எசென்ஷியல் ஆயில் நல்ல எசென்ஷியல் ஆயில் பிராண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கினனால எனக்கும் தெரியல நான் எது சீப்பாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து நான் வாங்கினேன் நீங்கள் ஏதாவது பெஸ்ட்டு அசென்ஷியல் ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லேவண்டர் ஆயில் வந்து டென் எம்எல் டூ ஹண்ட்ரட்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஆயில் உங்களுக்கு விருப்பமோ அந்த ஆயில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது ரோஸ் மாரி டீ ட்ரீ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஃபஸ்ட் இப்போ அந்த கிண்ணத்தில் நம்ம ஏற்கனவே பேக்கிங் சோடா வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ அதில் இப்போ நான் லேவண்டர் ஆயில் வந்து சேர்க்குறேன் ஒரு பத்து ட்ராப் அளவுக்கு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அந்த மாதிரியே நீங்கள் லெமன் ஆயிலையும் நீங்கள் வந்து பத்து ட்ராப் அளவு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வெறும் லெவன் ஆயில் மட்டும் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை அதை மட்டும் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் அளவு நீங்கள் விடலாம் இப்போ நான் ரெண்டு ஆயிலுங்கிறனால அது டென் ட்ராப்ஸ் இது டென் ட்ராப்ஸ் நான் விட்டுருக்கேன் இப்போ ரூம் ஃப்ரெஷர் அப்படிங்கிறனால சரி லெமன் லெமன் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் நான் லெமன் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவர் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச காம்பினேஷனும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபோர்க்கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஆயில் வந்து நல்லா பேக்கிங் சோடா கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் இப்போ ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எம்டி ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லா கடையிலும் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் நான் வந்து அமேசானில் தான் வாங்கினேன் மூணு ஸ்ப்ரே பாட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் சேர்த்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்னு இப்போ அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஃபனல் வச்சுட்டு அந்த பேக்கிங் சோடா அந்த கலவை அதில் அதை வந்து இதில் சேர்த்துருங்க நீங்கள் வந்து அந்த ஃபனல் வந்து பெரிய ஹோலாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக போயிடும் எனது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கனால ஸ்லோவாக விழுகுது நம்ம ஃபனல் வச்சு போட்டால் தான் உங்களுக்கு வெளியே சிந்தாமல் உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக சேர்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம தண்ணி தான் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு கப் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஃபில்டர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க டேப் வாட்டர் தே வேணாம் ஏன்னா அது சீக்கிரமாக கண்டாமினேட் ஆகிரும் நீங்கள் ஒரு வேலை ஃபில்டர் ஃபில்டர் இல்லை நீங்கள் ஃபில்டர் தண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் நார்மலாக குடிக்கிற தண்ணி நீங்கள் கொதிக்க வச்சு நீங்கள் குடிப்பீங்கள அந்த தண்ணி கூட நீங்கள் வந்து ஆற விட்டு இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதை நம்ம டைட்டாக மூடிட்டு நல்லா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஷேக் பண்ணிக்கணும் நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏன் பேக்கிங் சோடா கலந்தோம்னா நான் சொல்கிறேன் அந்த தண்ணியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் எசென்ஷியல் ஆயில் நம்ம ஊற்றணும் அப்படின்னா தண்ணியும் எண்ணெயும் ஒன்றும் சேராது நமக்கு அது நல்லா தெரியும் அதனால தான் நம்ம பேக்கிங் சோடாவில் அந்த எசென்ஷியல் ஆயில் நல்லா கலந்து விட்டோம்னா அதில் நல்லா கலந்துரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி சேர்க்குறனால உங்களுக்கு அந்த எண்ணெய் அந்த எசென்ஷியல் ஆயிலோட ஃப்ளேவர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு பரவே இருக்கும் அதனால தான் நம்ம பேக்கிங் சோடா சேர்க்குறோம் அதுவும் இல்லாமல் பேக்கிங் சோடா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க கெட்ட வாசனை அதை வந்து எடுக்கக்கூட எடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அந்த பேக்கிங் சோடாவில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் ஸ்ப்ரே பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா மிஸ்ட்டு மாதிரி உங்களுக்கு வரது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஷேக் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா கலந் அந்த பேக்கிங் சோடா எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று எல்லா இடத்துலையும் கலந்துக்கும் நம்ம வீட்லையே ஈஸியாக ஒரு ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ரூமில் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் வீடு ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறம் தலகானியில் கூட ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பாருங்கள் நான் அந்த சோஃபாவில் அந்த பில்லோஸு அப்புறம் அந்த துணி எல்லாத்துலேயுமே நான் அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுறேன் உங்களுக்கு நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரியே நீங்கள் கேர்டைன்ஸ்லேயும் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களோட தலகானியில் கூட நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் பெட்ஸ்ப்ரெட்டில் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக
நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்க வைக்கிறதுக்கு நான் ஏற்கனவே ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங்கில் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு கப்பில் பேக்கிங் சோடா போட்டு வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் லெமன் துண்டுகள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை லெமன் வந்து பிழிஞ்சிட்டு அந்த கேப்பை கூட இந்த மாதிரி வைக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ அடுத்து நம்ம வீட்டில் எங்கே பேட் ஸ்மெல் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டஸ்ட்பினில் மெயினாக கிச்சனில் வந்து ரொம்ப பேட் ஸ்மெல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை நீங்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா டெய்லியும் கார்பேஜ் உங்களுக்கு சேர்றப்ப அந்த குப்பையை வந்து நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் அப்புறம் உங்களோட அந்த டஸ்ட்பினை வந்து நீங்கள் நல்லா சுத்தம் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இந்த டோர் மேட்ஸ் எல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது நீங்கள் வந்து கிளீன் பண்ணிடணும் இல்லைனா அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்மெல் வரும் அப்படி இல்லைனா வந்து நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் நீங்கள் கிளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் ஸ்ப்ரே ஒரு ரூம் ஃப்ரெஷ்னர் ஸ்ப்ரே சொன்னால் அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் அந்த டோர் மேட்ஸ்லலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வெறும் பஞ்சு தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த பஞ்சை வந்து சின்ன பீசஸாக நான் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து இந்த லெமன் ஆயில் நான் போடுறேன் பாருங்கள் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆயில் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த காட்டனில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்ஸ் நீங்கள் போட்டு நீங்கள் வீட்டில் எந்த ரூமில் வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பெட்ரூம்லையோ எங்கே வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் வார்ட்ரோப்பில் கூட வச்சுக்கலாம் வார்ட்ரோப்பில் வந்து நீங்கள் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாசம் ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக வரும் இப்போ எப்படி நம்ம அந்த நாப்தடின் பால்ஸ் வைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி சென்டர்ட் கேண்டல்ஸ்னு விற்கிது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி உங்கள் வீட்டில் ஏற்றினீங்கன்னா அந்த அரோமேட்டிக் அந்த அந்த மனம் எந்த ஃப்ளேவர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மனம் வந்து உங்கள் வீட்டில் வரும் இது வந்து டீ கேண்டில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து டுவெண்ட்டி கேண்டில்ஸ் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னா நான் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் டிஃப்யூசர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிண்ணம் மாதிரி இருக்குல்ல அதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி இந்த எசென்ஷியல் ஆயிலில் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் நம்ம அதில் விட்டுட்டு இந்த கேண்டல் இருக்குது பாருங்கள் அந்த டீ கேண்டல் அதில் நம்ம நல்லா ஏற்றி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த சூட்டில் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த எண்ணெயோட மனம் அந்த தண்ணியில் இருக்கிற எண்ணெயோட மனம் வந்து அப்படியே மேலே எவாப்ரேட் ஆகி உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் வீடு ஃபுல்லாக அந்த நறுமணம் வீசும் இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணி ஊற்றுறேன் அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவரான ஆயிலை வந்து இதில் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஏற்றி வச்சு இந்த கேண்டில் டீ கேண்டில் இதை நம்ம உள்ளே வச்சுட வேண்டிதான் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டெக்கார் மாதிரி இருக்குது உங்கள் ரூமை வந்து டெக்கரேட் பண்ணுற ஒரு பீஸ் மாதிரி இருக்குது நீங்கள் லைட் ஆஃப் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா அழகாக தெரியும் அந்த வெளிச்சம் ப்ளஸ் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்குற ஒரு ஒரு டெக்கவராக இருக்குது பாருங்கள் இன்னொன்று மெயினாக சொல்லணும்னு நினச்சது பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் ஆயில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா குழந்தைங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பெட்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறத வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த எசென்ஷியல் ஆயில் வந்து அவங்களுக்கு அலர்ஜி உண்டாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க இங்கே குளிக்கிறப்ப ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப் எசென்ஷியல் ஆயிலில் பக்கெட்டில் ஊற்றிட்டு நல்லா வெது வெதுன்னு தண்ணி நீங்கள் குளிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க சுற்றிங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு பாத்ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு வாசனையாயிரும் இன்னொரு ஒரு எளிமையான மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஊதுபத்தி ஏற்றுறது தான் நம்ம வீட்டில் டெய்லியும் நம்ம ஊதுபத்தி ஏற்றினாலே நல்ல மா வாசனையாக வீடு நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகிரும் அதே மாதிரி தான் சாம்பிராணி எல்லாமே இது வந்து நம்ம ரொம்ப செலவு பண்ணாமல் ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் செய்யக்கூடிய ஒரு எளிமையான வழி நீங்கள் என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி உங்களோட வீடு அந்த மாதிரி நல்லா நறுமணமாக நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக எப்படி வச்சுக்கிறீங்கன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட உடம்புல இருந்து டெட் செல்ஸ் வந்து டெய்லியுமே நம்ம ஸ்கின்ல இருந்து நம்ம தரையில கீழே விழுந்துட்டே இருக்கும் அது நார்மலாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்வீப் பண்ணுறப்ப நீங்கள் டெய்லி கூட்டுறப்ப நினைக்கலாம் என்னென்னா அது நம்ம டெய்லியும் கூட்டுறோம் குப்பை சேர்ந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது பர்சன்டேஜ் குப்பை வந்து டெட் செல்ஸாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம டெய்லியும் வீட்டை நல்லா க்ளீனாக ஸ்வீப் பண்ணி நல்லா கூட்டி நல்லா ஒரு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் நம்ம வீடை சுத்தம் பண்ணி வச்சிட்டோனாவே நம்ம வீடு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இன்னுமே நம்ம இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்